വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ നമുക്കത് തീർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വിഭജനം വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ഒരെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് പോവും രണ്ടിങ്ങനായിട്ട് പോവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ ഒരു കോശ വിഭജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്താറ് മാതൃകോശത്തിൽ പുത്രകാകോശങ്ങൾ നാൽപ്പത്താറ് അപ്പം നാൽപ്പത്താറ് രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞ് ബേബി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി നമ്മളെപ്പോലെ വലിയ വലിയ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇല്ലേ ഏകകോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നാണ് വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്നും കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അല്ലേ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഏകകോശമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം തന്നെ അറിയാം ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ അവിടെ കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ ഒരു കോശചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ആ കോശത്തിൻ്റെ വിഭജനം കൂടി ചേർന്നതാണ് കോശ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ കോശത്തിൽ നടക്കും കോശം വിഭജനത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും കോശാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കോശത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് കോശാംഗങ്ങൾ സെൽ ഓർഗനൈസ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ അപ്പോൾ കോശാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കോശ വലിപ്പം കൂടുന്നു ജനിതക വസ്തു ഇരട്ടിക്കുന്നു ഇത്രയും എന്തു ചെയ്യും കോശത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കും അതിനുശേഷം എന്തു ചെയ്യും വിഭജനമാണ് നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശം എന്തു ചെയ്യും വിഭജന ഘട്ടത്തിലൂടെ പുത്രികാ കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു കോശം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞു കോശത്തിന് പറയുന്നതാണ് പുത്രികാ കോശങ്ങളെന്ന് ഇൻ്റർഫേസ് വിഭജന ഘട്ടം എന്നിവ ചാക്രികമായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കോശചക്രം എന്ന് പറയുന്നു കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയുമാണ് ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയുമാണ് ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായതാണ് ഇനി കോശവിഭജനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇരക്കെയാണ് ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ വളർച്ചയും സെൽ ഡിവിഷനും സെൽ ഗ്രോത്തും സെൽ ഡിവിഷനും ചേർന്നതാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് കോശദ്രവ്യം വിഭജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കോശവിഭജനം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോശവിഭജനം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും ഇതിനകത്ത് ക്രമഭംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീര വളർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഊനഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഊനഭംഗം മിയോസിസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രമഭംഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് മൈറ്റോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് എന്ത് ക്രമഭംഗം മൈറ്റോസിസ് ഒരു മാതൃകോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമഭംഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോശവിഭജന
ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്കൊരു വെട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് രണ്ടാവത്തില്ല അതിനകത്ത് കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയാട്ടെ കാരിയോ കൈനസിസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനം നടക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ മനസ്സ് മടക്കരുത് നാല് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനം നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തരത്തില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്ര പേരിരുന്ന് കേൾക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷനും കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട്ട് പോകാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനം നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതേ നാല് ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എം എ ടി പി എം എ ടി പി എന്താ പ്രോഫൈസ് എം എന്താ മെറ്റാഫൈസ് എ എന്താ അനാഫൈസ് ടി എന്താ ടീലോഫൈസ് എന്താ പറഞ്ഞത് കാരിയോ കൈനസിസ് നാല് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് പി എം എ ടി പി പ്രോഫൈസ് ആണ് എം മെറ്റാഫൈസ് ആണ് എ അനാഫൈസ് ആണ് ടി ടീലോ ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫൈസ് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ പ്രോഫൈസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രോഫൈസിൻ്റെ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോഫൈസിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും മർമ്മകവും ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് മർമ്മകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് മർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയൊക്കെ കാണുക അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫൈസിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക അവിടുണ്ട് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയ്ക്ക് എന്താ പ്രോഫൈസ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ക്രൊമാറ്റിങ് റെക്ടിക്കുലം എന്തായിട്ട് മാറും ക്രോമസോമുകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇരട്ടിക്കുക കേട്ടോ ഈ നീല നൂല് പോലെയും ചുമപ്പ് നൂല് പോലെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്ടോ അതായത് ആദ്യം കാണുന്ന ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് പിന്നീട് അത് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അത് ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തിനകത്ത് മർമ്മകവും ന്യൂക്ലിയസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോം പ്രോഫൈസിൻ്റെ അവസാനം മർമ്മകവും ന്യൂക്ലിയസും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതാവുന്നു അതുപോലെ അവിടെ പുതിയൊരു സാധനം കണ്ടോ കറുത്ത് നീളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കീലെ തന്തുക്കൾ എന്താണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഫൈസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ക്രോമസോമുകളായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരട്ടിക്കുന്നു അതുപോലെ മർമ്മകവും ന്യൂക്ലിയസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കീലെ തന്തുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് പ്രോഫൈസിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രോസോം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സസ്യകോശത്തിൽ സെൻട്രിയോളുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ കീലെ തന്തുക്കൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു പി പ്രോഫൈസ് പറഞ്ഞു അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റാഫൈസ് ആണ് മെ ക്രോമസോം എല്ലാം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കോശത്തിൻ്റെ സെൻട്രിൽ വന്ന് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ കീലെ തന്തുക്കൾ സെൻട്രോ മീറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അടുത്തത് അനാഫൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനാഫൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രൊമാറ്ററുകൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അനാഫൈസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുത്രികാ ക്രോമസോമുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ടീലോഫൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാം അപ്പം രണ്ട് അഗ്രഭാഗത്തും രണ്ട് ധ്രുവത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനും ഉണ്ടാവും മർമ്മസ്ഥരവും ഉണ്ടാവും മർമ്മകവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനകത്ത് റിബൺ ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയഗ്രത്തിലും ആയത് അതായത് ടീലോഫൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലും ഒരേ എണ്ണം ക്രോമസോമുകളായിരിക്കും ഉള്ളത് എന്തേപോലെ തന്നെ മാതൃകോശ മാതൃ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള അതേ ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ഈ പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകളിലും ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ
സ്റ്റീല ഫേസിലാണ് പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നാല് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായത് രണ്ടായിട്ട് മാറിയത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കോശവിഭജനം നടക്കുമോ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തും കൂടെ നടക്കണം കോശദ്രവ്യവും വിഭജിക്കണം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മാതൃകോശത്തിൽ രണ്ട് പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ഇവയിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി കോശദ്രവ്യം കൂടി വിഭജിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കോശ വിഭജനം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ കോശദ്രവ്യ വിഭജനം സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജന ഘട്ടങ്ങൾ ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ് ഉള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സെൻട്രിയോളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സസ്യകോശത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് സൈറ്റോകൈനസിസ് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ജന്തുകോശത്തിലെ കോശദ്രവ്യമാണ് കോശദ്രവ്യ വിഭജനമാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ജന്തുകോശത്തിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ടീലോഫേസും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോശം ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമോ ആ കോശത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പ്ലാസ്മ സ്ഥലം ഉള്ളിലോട്ടങ്ങ് വലിയും കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ടായിട്ടങ്ങ് വേർപെട്ടങ്ങ് പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്ത് ജന്തുകോശത്തിൽ നടക്കുന്ന കോശദ്രവ്യ വിഭജനം നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ സ്ഥലം ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് അത് രണ്ടായിട്ടങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾക്കിടയിലായി ചെറുസ്തരസഞ്ചികൾ എന്ത് ചെയ്യും രൂപപ്പെടും ചെറുസ്തരസഞ്ചികൾ ചേർന്ന് കോശഫലകം രൂപപ്പെടുന്നു കോശഫലകം ഇരുവശത്തേക്കും വളർന്ന് പ്ലാസ്മ സ്ഥലവുമായിട്ട് ചേരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ട് പുത്രിക കോശങ്ങളായിട്ടാണ് അവിടെ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്ലാസ്മ സ്ഥലം ഉള്ളിലോട്ട് വരഞ്ഞ് അത് രണ്ടായിട്ടങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് എന്നാലും അത് പ്ലാൻ സെല്ലിലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ സ്ത ചെറു സ്ഥരസഞ്ചികൾ വെസിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു കോശഫലകമായിട്ട് ഇരുവശത്തോട്ടും വരും സെൽ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സെൽ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡുമായിട്ടങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനുമായിട്ട് പ്ലാസ്മ സ്ഥലമായിട്ടങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ടങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ടെക്സ് ഒരു കോശമാദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കോശ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് കോശങ്ങളായിട്ട് മാറി കോശവിഭജന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രിക കോശങ്ങൾ വളർന്ന് വീണ്ടും വിഭജനത്തിന് വിധേയമാകും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഓരോ കോശങ്ങൾ വളരും അതായത് അതിനകത്ത് സെല്ല് ഓർഗനൽസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇരട്ടിച്ച സമയത്ത് പിന്നീട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രണ്ടായി ആ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെയും വളർന്ന് വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ എത്ര തവണ കോശവിഭജനം നടന്നാലും കോശത്തിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ന എത്രണ്ണം ഉണ്ടോ പിന്നീട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആദ്യം എത്രണ്ണം ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെയാണ് ആ കോശം എത്ര വട്ടം വിഭജിച്ചാലും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രത്യേകത മൈറ്റോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ക്രമഭംഗം ഒരു നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആക്ഷനാണ് എന്ത് ക്രമഭംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനത്തിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം കോശം അമിതമായി വിഭജിച്ച് ക്രമരഹിതമായിട്ട് പെരുകുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ക്യാൻസർ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കലകളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നതും ക്രമഭംഗത്തിലൂടെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കലകളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നതും എന്തിലൂടെയാണ് ക്രമഭംഗത്തിലൂടെയാണ് അടുത്തത് വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സിക്താണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂണം സൈഗോട്ട് അതുപോലെ എംബ്രിയോ ഫീറ്റസ് ഇൻഫാൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻസ് ഓൾഡ് ഏജ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം അതൊക്കെ പോട്ടെ മനുഷ്യ വളർച്ചയിൽ സവിശേഷതയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം മനുഷ്യ വളർച്ചയിൽ സവിശേഷതകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം കൗമാര പ്രായം ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വയസ്സ് വരെയാണ് ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയു
ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ കാരണം ആ ഭാഗമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് സസ്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വളർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വളർച്ച ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാരണം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മെരിസ്റ്റമിക് കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മൂന്ന് മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അഗ്രമെരിസ്റ്റം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം അതായത് വേരിൻ്റെയും കാണ്ടിൻ്റെയും കാണ്ഠത്തിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് അഗ്രമെരിസ്റ്റമാണ് അഗ്രമെരിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം അപ്പോൾ അഗ്രമെരിസ്റ്റം എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് വേരിൻ്റെയും കാണ്ഠത്തിൻ്റെയും നീളം കൂടാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാണ്ഠം വേര് എന്നിവ വണ്ണം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു ഡൈക്കോട്ടിലസ് പ്ലാന്റിലാണ് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പാർശ്വമെരിസ്റ്റ അതായത് തടിക്കൊക്കെ നല്ല വണ്ണം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പാർശ്വമെരിസ്റ്റം അത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ ഇനി അടുത്തത് നോക്കട്ടെ ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം പർവാന്തര മെരിസ്റ്റമാണ് ഇതെന്താ കാണ്ഠം നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ പർവ്വത്തിന് നോഡിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇത് നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ മുളയുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നോ പുതിയ മുണ വരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മോണക്കോട്ട് പ്ലാന്റിൽ നോഡിന് മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് ഏതാണ് പാർശ്വ മെരിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പർവാന്തര മെരിസ്റ്റമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾക്ക് തടി വെക്കത്തില്ല അതേസമയം നമ്മൾ മാവ് പ്ലാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഡൈക്കോട്ടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും തടിക്കൊക്കെ നല്ല വണ്ണം നോക്കും അപ്പോൾ കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് പാർശ്വ മെരിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേസമയം മുള പോലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് അതിനൊക്കെ നീളമാണ് വെക്കുന്നത് ഗോതമ്പൊക്കെ മാവിൻ്റെ കൂട്ട് വണ്ണം വെച്ചല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോണോക്കോട്ടും ഡൈക്കോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കുക പാർശ്വ മെരിസ്റ്റം ലാറ്റൽ മെരിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നത് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിലാണ് പർവാന്തര മെരിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മോണോക്കോട്ടിലാണ് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കുക സസ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ജന്തുക്കളിൽ പ്രത്യേകം വളർച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആ ജിന്തകളിൽ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം